dalam sebuah hadis tuan-tuan dia orang macam kita ni payah faham benda-benda macam ni kita payah faham pasal apa tuan-tuan pasal hati kita kerah kita payah faham benda ni berbeza dengan para sahabat nabi para tabiin dan para salafus salih macam tuan tengok satu contoh dalam sebuah hadis riwayat daripada Bahzi bin Hakim radhiyallahu anhu qal kana zurarah bin awfa qadi al-basrah wa kana yaumu fi bani qushayr fa qara'a yawman fi salati subh fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idhin yawmun asir kharra mayitan fa kuntu fi man ihtamalahu ila dari atau kama qal hadis sahih riwayat at-tirmizi daripada satu orang yang bernama Bahaz bin Hakim radhiyallahu an dia ni bukan sahabat nabi dia tabiin bahkan dia tabiin yang tak dan jumpa sahabat nabi mana tabiin jauh dia ni dia cerita tentang seorang lagi tabiin yang bernama Zurarah bin Aufa Zurarah bin Aufa ni tabiin juga tapi dia ni dah jumpa sahabat dia wafat pada tahun 93 Hijrah dia dah jumpa sahabat Zurarah bin Aufa ni dia ni qadhi al-Basrah dia pernah dilantik menjadi qadhi di Basrah di Iraq dia pernah dilantik jadi qadhi wa kana ya ummu fi bani qushair dan dia ni bukan sahaja dia dilantik jadi qadhi jadi pemimpin di tempat tu bahkan dia imam kepada masyarakat situ dulu dulu tuan-tuan kalau nak pilih pemimpin kena boleh jadi imam dulu jadi dia ni yang kata zurarah bin aufa dilantik menjadi qadhi dan dia imam kepada Bani Qushair satu pagi faqara'a yawman fi salati subhi satu hari dia jadi imam semayang subuh dia baca surah al-muddathir ayat 8 dia baca dia jadi imam dia baca fa idha nuqira fi an-naqur fa dhalika yawma idhin yawmun asir dia baca ayat tu apa maksud ayat tu fa idza nuqira fin naqur apabila ditiupkan sangkakala bila bunyi sangkakala tuhan kata fa dhalika yawma idhin yawmun asir bermakna sudah start hari susah tuhan kata bunyi aja sangkakala susah nak mai dia jadi imam dia baca ayat tu apa jadi dekat dia? Kharra mayitan. Gedebuk jatuh, pengsan. Tuan-tuan. Yang dikatakan orang dulu. Sahabat Nabi. Tabi'in. Salafus salih. Ayat Quran ni. Bukan sahaja boleh keluar ayat mata mereka. Ayat Quran ni boleh menyebabkan mereka pengsan. Kita habang benda ni kita tak nampak tuan-tuan. Kita tak nampak. Pasal apa? Pasal kita tak ada hati tu. Kita hati tu tak ada. Hati takut dengan Allah tu tak ada. Kita buat dosa, kita boleh gelak berdekah-dekah lagi. Kita manusia jenis macam ni. Bila kita baca hadis, cerita tentang seorang daripada kalangan tabi'in dulu, jadi imam, baca ayat, bukan ayat apa pun, cuma cerita kata sangka kala, apabila bunyi saja sangka kala, bermulalah episod susah kepada manusia. Apa sangat dengan ayat tu bagi kita? Tapi bagi dia, bagi Zurarah bin Aufa, ayat tu sudah cukup untuk blackoutkan dia. Dia blackout, tuan-tuan. Dia blackout dengan ayat tu. Dia baca dan dia rebah kharra mayitan. Rebah dia pengsan, tengah duk jadi imam. Fa kuntu fi man ihtamalahu ila dari. Kata Bahaz bin Hakim yang riwayat hadis ni. 
Aku cerita ni bukan setakat cerita, bukan takat orang habaq kat aku. Aku ada di dalam jemaah tu dan aku di antara orang yang pi bawa zurarah hantar balik ke rumah dia. Dia kata. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Lihat tuan-tuan. Nak banding kita dengan sebahagian daripada orang-orang dulu. Tu dia lah jauh dia. Kita dengar Quran pun tak ada apa. Tak ada apa. Tuan, di sini ke kita cerita tentang hadut tulis Quran tu? Ha? Masjid mana ke kita cerita? Ha, masjid Simpang Pat Pemakam Buluh. Quran Madinah tu yang kulit hijau tu. Osman Taha nama kawai yang tulis tu. Satu benda yang dia cerita yang sengat Yang sengat hati kita ni apa dia? Quran yang kita baca, Quran kulit hijau Cetakan Madinah tu Quran tu bukan pakai komputer Font dia bukan font komputer Tulis tangan oleh orang tua yang bernama Osman bin Taha ni Selain daripada dia kata dia dah dia duk tulis Quran tu dia tidak pernah tulis sepotong pun ayat dalam Quran itu tanpa berwuduk tu satu dah. Yang kedua dia kata apa? Dia bila dia tulis ayat tentang syurga dia seronok dia rasa jangan habis ayat tu. Allahu akbar. Bila dia tulis ayat pasal syurga tu dia tumpang seronok dengan ayat syurga tu. Dia tumpang seronok dan dia haram ayat tu tak berakhir dan bila dia tulis ayat tentang neraka dia kata dia berpeluh tangan dia ketang dia tak boleh nak habiskan tulisan ayat pasal neraka ini bukan cerita sahabat Nabi ini bukan cerita tabi'in ini bukan cerita salafus salih ini cerita manusia yang masih hidup sampai hari ini doa ada di Madinah Nak habaknya apa tuan-tuan? Nak habaknya kita-kita ni, manusia-manusia ni macam-macam. Ada manusia tak rasa apa. Hati dia kematu. Hati dia kerah batu. Hati dia Quran, hadis tidak boleh mengubah sikap dia. Tapi ada manusia, Iza tuliyat alihim ayatuh. Zadat hum imana Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Bertambah iman dia Tuhan cerita dalam Quran macam tu Jadi bila kita baca semua benda ni Quran kita baca Hadis Nabi kita baca Cerita orang-orang alim Orang-orang salih dulu-dulu kita baca Kita tengok kita duduk tang mana Kita ni jauh tuan-tuan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita setakat boleh jaga sembahyang lima waktu. Alhamdulillah, takat tu aja hati kita tak boleh nak pergi. Takut kita kepada Allah tu tak dah. 